entonces? De... Son tres audios con la... Exactamente. Ah. Grabados sin que Flavio Flavio supiera. Ah. Y ahí se escucha Donde el habla maltrato? muy fuerte tono, se dirige muy fuerte tono hacia estos empleados. Oh. No voy a reproducir lo que dice. Veremos sí. si, si podemos pasar al aire, pasar al aire o no. También hay... Hay que preguntar Otros nombres a, propios. A la otra oficina de legales, ¿no? Sí, o, sí. Otra persona sí. que quiere salir a hablar acerca de la relación laboral que tuvo con Flavio, que recordemos ayer a través de Luis Ventura, dijo, eh, se confunden maltrato con, con exigencia. Maltrato ah. con exigencia. Eso, exactamente, eso es lo que decía el mensaje de Flavio Mendoza ayer, dirigido a Luis Ventura. Y bueno, ya lo tenemos a Flavio, no vamos a esperar ni un minuto más. Flavio, bueno, saludo por supuesto a Ivana, que está allí en nuestro móvil. Ivana Martín, buenas tardes Ivana. Y permitime saludarlo. Flavio, gracias por, eh, por este rato que nos regalás. Eh, bienvenido a la tarde, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. Bueno, salí a hablar porque creo que el que calla otorga. Sí. Y dije, bueno, voy a hablar porque ya esta parte de la pelea empresarial pasó a otro lugar que dije, no, no voy a manchar, no van a manchar mi nombre así porque sí. Claro, por supuesto que sí. Karina, Ahora, te cuento que sí, en vale. medio de este lío, sí. Flavio está, lo encontramos hoy acá en su casa, en un día espectacular, súper relajado y tranquilísimo. Bueno, eso habla un poco entonces de lo que tiene Flavio para contarnos. Flavio, eh, ¿qué es lo primero que querés decir? Me imagino que con, no sé, media hora, 40 minutos de nota, escuchando a Los Pardo ayer, me imagino que debes estar cargadito. ¿Qué es lo que primero querés decir, Flavio? Te escuchamos. Mira, Cari, salí a hablar por este tema. Yo ayer estaba justamente en el medio de tu programa, estaba en un asado aquí en mi casa, pero un asado que es aparte de la casa, no estaba con unos productores de afuera, no estuvimos hablando de, de proyectos futuros y qué sea sí. aquello. Y en un momento viene mi hijo de cinco años a decirme, papá, está el tío en la tele diciendo que vos estás enfermo. ¿Estás enfermo? Me dice. Oh, wow. no. Entonces yo no lo entendí. Ahí vengo a ver la tele y ahí vi toda esta papelón que vi sí. de ambos y sí. dije no. Porque aparte Dio hacía cuatro meses sí. que había estado en la casa de él. Sí. Entonces, cuando veo un hombre que dice que el maltrato a su hija eh, de 28 años, no sé cuánto tiene Rocío ya, este, sí, después de tantos años que trabajamos juntos, de tantos años que trabajamos juntos, de tantos años que después dejamos de trabajar y he ido a sus, a sus producciones y me ha pedido opiniones y cosas, escuchar esto por me pareció como terrible, más que nada por Dio, porque sí Dio es una llamada de atención a que yo no me di cuenta que la tele estaba prendida y que él estaba en otro sector de la casa viéndolo, porque él estaba con la tablet, pero la, la, la tele estaba de fondo. Cuando ve la imagen del papá, obvio que, que dice algo, y cuando lo ve a Miguel, que por eso te digo, mi hijo lo, lo tenía como un tío, porque tantos sí. años trabajamos juntos, lo sí, conocí bueno, desde que de nació. Hecho, de hecho, Flavio... Fue muy raro y dije, voy a salir a hablar, porque claro. esto no se lo voy a permitir. Flavio, eh, Miguel Pardo en todo momento eh, habló de vos también como con enorme cariño, eh, dijo que para él vos eras un hermano, que por eso él te ayudó en todo lo que él <risa> pero, pudo. Pero me daba. ¿Cómo? ¿Y cómo? Y te, pero te daba. Es raro, porque sí. a, tu, a, tu hermano, a tu hermano no le podés hacer lo que le hiciste. Primero, todo esto empezó, por eso te digo, con algo empresarial. Algo que a mí, tanto Miguel como Ricky Pascus, de un día para el otro, me dejan sin trabajo. Dejar sin trabajo a alguien también es violencia si vamos a ponerle a algún punto, porque a mí me dejaron de trabajo. Sí. Porque es lo que yo dije cuando el otro día, el otro día tuve una, una reunión en el camarín y yo dije, ustedes porque piensan por ahí que yo tengo un poquitito más de plata, eso me hace inmortal, eso me hace que no tenga sentimientos, eso me hace que yo no pueda, eh, que no me puedan suceder cosas como le suceden a ustedes y no es así. Claro. Porque yo por ahí tengo mucho más responsabilidad que todos ustedes. Entonces... Por eso te digo que se toma la exigencia, el, la puteada de tránsito, porque que te voy a decir que yo soy un corderito, te voy a mentir. No, Obvio, no. yo soy berrorrágico. Flavio. ¡Ay, conchuda! ¡Agarra aquello! Yo soy así. Sí, visceral, visceral. ¿Entendés? Y Pero okay. jamás, sí. jamás voy a ser de onda de que... Porque aparte, si justamente hace ocho años le tiré la, el botellazo a una persona, como esa persona siendo la hija del dueño del espectáculo... No vale vacía de papá, me tiraron un botellazo. ¿Le tiraste un botellazo, Flavio? Es, es como medio como surrealista. 
No, ¿cómo le voy a tirar un botellazo? No estaría viva si le tiro el botellazo. Claro. Es raro, ¿entendés? Mm, sí, es raro. Sí, sí. Que yo he revoleado micrófono, que sí. me he enojado, que viste que nace, que revolé la peluca. Pero que hay que le revolé. Hubo también una persona que dijo una vez que yo la, la corrí con un vidrio, con un espejo, que lo rompí al espejo. Es verdad, lo rompí. Ahora que me volví un psicópata, agarré el pedazo de vidrio y la corrí para matarla. ¿Dónde quedó ese transcurso de que la corrí? A cuando, ¿por qué dejé el vidrio? Es raro, ¿entendés? Totalmente Tiene que ver como, como una, un, un cuento en un momento que estoy haciendo un exitazo a nivel nacional y que yo creo que en este caso él está también muy enojado porque perdió la gallina a los huevos de oro. Ah, vos decís que viene por ese lado. Flavio, escúchame, escúchame bien. Tenemos muchas preguntas para hacerte. Mm. Eh, no solamente yo, por supuesto, todos mis sí. compañeros te quieren preguntar. Pero antes vamos a ver y vamos a recordar algunas de las cosas que dijo Miguel Pardo acerca de tu persona en el día de ayer. Dale, lo vemos juntos. Dejé de normalizar ese maltrato, ese ninguneo de este personaje nefasto, mentiroso, Upa. desagradecido. ¿De quién hablas, Miguel? Y un montón de otras cualidades de Flavio Mendoza, oh. de este personaje pero nefasto, pero Miguel, agresor, a ver, con, contanos violento qué. Ah, y violento. maltratador de mujeres. ¿Qué? Ese ah, es wow. el señor Flavio Mendoza. Per perdóname, perdóname. Sí. Hacer mi hija sin decirme nada, pobrecita, para que yo no me enoje, porque ella sabe que a mí me gusta producir, sí. producir en paz, en armonía, dar trabajo. Doy muchísimo trabajo, pero eso es aparte. Sí. Hoy te voy a hablar como padre, como sí. padre de mi nena. Sí. ¿Qué edad que tiene ese tu hija, Rocío? Señor, ¿Qué edad tiene? nefasto. 28. Acá te paso con Rocío. Dale, ese señor mira. la agredió Ay, pero fuertemente. Y no solamente a ella, a un montón de personas que me están escribiendo y que se están animando a hablar y que van a empezar a hablar y a desenmascarar a este falso y mentiroso y agresivo. Estuve en Estrabanza, en Mahatma y en Cierta. Sí. ¿Y, ¿Y a qué tipo de maltrato te estás refiriendo? Mira, desde eh, psicológicamente, lo que te imagines, era no me constantemente, nada, no primero, sé. denigraciones físicas, como, bueno, desde rubia hueca, tenés aire en la cabeza, a muchas chicas, perdón, permiso, ¿eh? como gorda, correte de ahí. Eh, era, ese era, era la manera de comunicarse de Flavio con sus artistas, a mí Ro me revolvió una, una botella Rocío. por la cabeza. Cuando decís revolvió algo por la cabeza, ¿a qué te referís? Una botella. A mí me, una vez estaba muy enojado él y me revolvió una botella por la cabeza. ¿Eh? ¿Una botella Pero, de ver, plástico una botella de vidrio? Es ínfimo lo que hizo. Ha destruido camarines. Sí, una botella de agua. Se, se te para un mono de estos ridículo enfrente de, de mi hijita Rocío, este que mide un metro ochenta y cinco, se para y le grita cara a cara mirándola. Eso y... Es una intimidación, es una falta de respeto. Y si se trata de mi hija, obviamente que lo voy a sufrir y voy a montar en cólera. Ya me lo voy a encontrar, no. me lo voy a encontrar y le voy a explicar didácticamente Uf, sí. cómo no se debe maltratar a una mujer. Didácticamente se lo voy a explicar. ¿Cómo? Me ¿Cómo? lo voy a encontrar. No lo voy a ir a buscar, no, no me lo... interesa ir a buscarlo. No. Pero me lo voy a encontrar y le voy a explicar. Este impresentable, nefasto, desagradecido y resentido, Flavio Opa. Mendoza, gritándole, tirándole una botella por la cabeza a una nena en ese momento de 23, 24 años. Uh -huh. ¿Lo pueden imaginar? Ahora, imaginen esto, que esa nena es tu hija. ¿Vos qué haces? Bueno, te veía, Flavio, te veía escuchando, pero por momentos te reías. ¿Y qué te causa gracia, Flavio? Porque es muy... Porque me te parece, trata de me violento, parece, me parece, maltratador, me nefasto, parece una... agresivo, resentido, digamos. Es, tuve que anotar los... los eh, ¿Y ustedes qué entienden con lo que él me está diciendo? Que didácticamente cuando se encuentra conmigo va a ser maltrato, abuso, con todo lo que está diciendo. Está haciendo tal cual lo que supuestamente yo hice con, con otras personas. Sí. Ahora, claro, vos, no? des, vos decís que te está amenazando. Esta cosa didácticamente que se va a encontrar conmigo. Me está amenazando. Y te sentís Pero amenazando. Totalmente me está amenazando. No solamente que me está amenazando, sino que justamente él, como tiene un monopolio en todo lo que es eh, Carlos Paz. Sí. Eh, pero también, como ella dice, que van a salir a hablar montones de personas. Sí. Hay mucha gente que no se anima a hablar porque han trabajado y trabajan en los teatros de él. 
Pero que vos decís Entonces, que él va a usar que su poder... Es que yo no pude estar en Carlos Paz. Flavio, vas, decís que él va a usar Por su supuesto. poder y su influencia para que eh, declaren en contra tuyo. Por supuesto. ¿No hay gente Por que supuesto. pueda llegar a declarar en contra tuyo? Que... O a favor. Sí, ¿no? hay. Tengo... ¿Dónde está mi teléfono? Tengo mensaje de mucha gente que, que me ha llamado, sí. que me ha dicho cosas que yo no las puedo reproducir Sí. Porque son tan terribles de él, son tan terribles, que yo no me animaría a reproducirlas porque tampoco sé si son ciertas. Ah, claro, ¿Viste? claro. Pero, por ejemplo, a ver, yo llego a Carlos Paz por Eduardo Giordano. Es el ex socio de él en el Teatro Luxor, sí. que no sé por qué Eduardo no, no está. Bueno, yo sí sé por qué no está. Pero también eh, hay una cosa toda muy ahí extraña, ¿Por qué no está? ¿viste? Que, que, que no se puede... ¿No podés contarlo? No lo, sé. No, ¿No lo sabes, sabes o no Obvio podés? que Eduardo no lo va a decir. Y hay montones de productores, hay montones de gente que, que a mí me ha mandado montones de cosas como decirme, no te puedo dar, no te puedo dar, este, no te puedo decir quién soy porque, uh -huh. porque tengo miedo, pero, pero nada, tengo montones de mensajes. Flavio, de, de todos de, modos, de, cuando de, antes... De, de, de personas que me han llamado. Mirá. Yo te quería consultar, antes de, de ver el compilado de la entrevista que hicimos ayer con eh, Miguel y con su hija, vos en un momento mencionabas, sí. sí, la realidad, yo levanté la voz, una vez rompí un, eh, un, un espejo, o sea, como que reconoces que hubieron hechos que, digamos, intimidaron quizás a otras personas, quizás... Vos en algún momento haces una autocrítica, decís, la verdad, me pongo a pensar y esto lo tengo que cambiar. Lo, ¿Hacés como un poco de ese, ese reconocimiento dentro de vos mismo como para el día de mañana no hacerlo más? Pero por supuesto, yo no soy esa persona que era hace 10 años atrás. No, no, hay cosas mías que nunca me gustaron. Cuando también yo me agarré con Ricardo Ford en la tele, es algo que, que a mí no me gustó, no es algo que, que, que quiero ser esa persona. Y desde que soy papá, de que tengo un nene de 5 años, totalmente cambié mi forma de expresarme y de manejarme. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque también quiero que mi hijo no vea eso de claro. mí. ¿Pero por qué? Porque tiene algo que ver con mi, con mi carácter. Pero no con eso quiere decir que yo mañana te voy a ir a, ¿viste? a dar un palo en la cabeza. Uh -huh. Soy exigente, soy eh, venorraje, ¿viste? todo lo que vos quieras. Pero después sí. ya pasar a otro tema. Claro, pero no, reconoces que, también que toda esta parte, una cosa es la parte va a la justicia. Y otra cosa es la violencia. Como que son dos cosas distintas. Sí, de hay personas conchuda, que justifican, perdón, hay personas persona que justifican hoy... la exigencia con violencia, ¿no? ¿Cómo, Flavio? No, bueno, no es mi caso. No es mi caso. Eso es algo que estás diciendo vos, no es mi caso. El decirle, por ejemplo, a una persona, en mi dialecto, malo, decirle como quiera, la palabra conchuda está todo el tiempo en mi boca. Entonces yo digo, pero te dije para allá. ¿Pero por qué? Mis espectáculos también tienen otra cosa. Hay un riesgo de vida en mis espectáculos. Cuando una piscina se cierra, cuando, cuando estás boludeando, yo como director... Tengo la exigencia de cagarte a pedos, porque sí. si a la cuarta, quinta, sexta, diez veces, antes que te mate, te tengo que decir, por ejemplo, cosas que no voy a dar nombre, pero por ejemplo, si en mi espectáculo están fumando porro antes de trabajar, ¿qué querés que yo haga? Pero Flavio... Decime qué querés que haga yo como director, cuando se cuelgan de 20 metros de altura y están fumando porro en el camarín, pero eso ¿qué es querés común. que haga yo? ¿Tengo que ir y repudiarlos o no? Sí, sí, por supuesto que sí, porque están en, están poniendo en riesgo su vida. Es por lógica, y... entonces ahí está, está la otra parte, y en riesgo la vida de los otros. Sí. Y hay toda la otra parte que no se cuenta. Por eso, si vamos a contar, vamos a contar todo. Flavio, Dale. entonces yo te pregunto, ¿qué y fue lo que pasó parte, con Rocío? En la justicia. Un segundito, ¿qué fue lo que pasó con Rocío? Nada pasó con Rocío. Es que no sé qué pasó con Rocío porque eh, eh, Rocío dejó de trabajar con nosotros hace cuánto? Cinco años. Cinco años. Después Rocío hizo otra, otras producciones. Fui a verla a un año que hizo Pabellón Tornú. Después fui a verla otro Pero año vos que registrás... hizo, hizo con Facundo un espectáculo erótico. Me llamó y me dijo, vení porque vos sos una, este, una palabra autorizada. Quiero que me digas qué te gusta, qué no te gusta. Entonces no entiendo esto de ahora. Pero La verdad Flavio, que no entiendo, vos tenés que separar acá. Cosa. Vos recordás, Para el Oscar. recordás alguna situación en particular en donde hayas tenido un enfrentamiento con Rocío... ¿O recordás algún momento en donde lo, no. no la hayas tratado bien? ¿En donde por ahí se te escapó este, no, una no, palabra no, no. como la que acabas de mencionar? o 
¿No recordás ningún episodio? Entonces, ¿qué están mintiendo, Rocío? En lo que dice que yo le revolví una botella y que si yo está mintiendo. Está Obvio mintiendo. que sí está mintiendo. Que le pueda haber dicho, che, conchuda para allá. Sí. Eso seguro porque es de Pero, mi, de ah, mi Dios, dialecto, okay. lamentablemente. Flavio, vos tenés, vos tenés que separar el, en el discurso, en la declaración de Pardo, dice dos cosas bien marcadas. Una en el tratamiento de Mendoza como persona y otro el tratamiento de Mendoza uh -huh. como profesional. Ahí te distingue. Creo que dice, no sé si dijo que eras el mejor o que tenías un gran nivel, ahí te rescata, pero cuando se dirige a vos como persona es ahí donde te entra. Y a mí me llama la atención en función que justamente tu hijo vino y dijo, el tío está, ya tenía un rango casi familiar y de buenas a primeras, ¿qué pasó en el medio? ¿No hubo una incomunicación, una pelea, un disgusto que lo separó de esta manera? Chico, pero... No, lo que pasó fue esto. Me cagaron la temporada. Ah, oh, bueno. Wow. Onda, a mí no me dijeron de que, se, que, que te cagan con el teatro. Tanto Ricky Pascus como él. Esto fue lo que a mí me dio bronca. Y hasta, uh -huh. hasta el estreno, hasta la... Hasta, eso fue lo que, la verdad, y ustedes la saben. Y hasta el estreno de la función de gala de Mamá Mía, tengo el mensaje acá de él, que me invita, y ahí yo lo bloqueé porque dije, porque no puede ser tan... Hipócrita, ¿entendés? De invitarme cuando sabe muy bien que yo estaba obvio enojado. Mm. ¿Cómo no voy a estar enojado de, 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 de una cosa que, que él me. Mirá. Mirá. ¿Qué es eso? Me pone. Nene, eh, te espero. Quisiera que estés. Abrazo. Sí. Mirá. Sí, sí, es sí. La invitación está... de Pardo a. Perfecto. A, Flavio, a ver, mamá mía. mía. Flavio, además de, quedarte, además de quedarte sin teatro... Y ahí ¿crees? lo bloqueé porque dije, no puede ser tan cara dura. Además de quedarte sin teatro, ¿crees que Miguel movió algún tipo de influencia, si bien es decisión de la ciudad de Carlos Paz, para que tu circo no esté en Carlos Paz y esté en Córdoba? Es un sí. Y el árbol no cae muy, muy lejos de... La fruta, digo, no cae muy lejos del árbol. Epa. Este... Y hay, hay, hay una cosa de todos los productores, por ejemplo, que yo estoy no en contra de Carlos Paz, porque eso es otra cosa que ellos quisieron eh, poner, porque a mí me viene a ver mucha gente de Carlos Paz y estoy muy agradecido con todo Córdoba. Pero sí, es hoy en día, 2024, poner que la gente no pueda trabajar, que no pueda llevar un espectáculo. Hasta yo hablé con los productores, uno de los productores, que no me acuerdo el nombre del señor, ¿eh? si Tony. Hablé con Pablo Citorio, lo llamé por teléfono y dije, Pablo, mira, yo sé que está esta normativa, que no se permite en circos, pero ¿no hay una diferencia conmigo después de tantos años que yo fui a Carlos Paz, después de tantos años que creo que fui uno de los artistas que aportó a la villa algo? Este, con... Yo buscando todo, no que a mí me regalen nada, claro, eh, claro. sino, che, ¿cómo podemos hacer para ir que esto y aquello? Y después, gracias a Dios, a todo esto, yo terminé acá en Córdoba... Y es el éxito más grande en estos últimos años que yo he tenido. Sí. Gracias a Dios y a la gente. Uh -huh. Porque sabe quién soy yo como persona y como artista. Flavio, Flavio discúlpame. Pardo también dice que en tu espectáculo actualmente hay eh, cosas que le pertenecen a él y que vos te llevaste sin permiso. Maquinarias, sí. cosas que usás en escena. Mira, todo se dijo, pero voy, a por, voy por partes. Viste que también se dijo lo, de, lo del auto. Lo del auto. Ah, sí, que te, te regaló, te regaló un, auto. un auto. Yo sí. cuando extravagaba... Un terreno. El primer... No me lo regaló, me lo cambiaron. Ja. Yo tenía un 3008 y ellos me lo cambiaron por un X... Eh, ¿Cómo era? Una BM X1. Y lo cambiaron, no me lo regalaron. Y en eso estaba... Eh, Diwan, Giordano, Miguel Pardo y, y Fuchi. Que como yo ese año, para hacer extravaganza, casi directamente di todos mis litros de sangre, sí. ellos vieron que fue un éxito tan exorbitante, de tanto, se ganó tanto, sí. que decidieron cambiarme el auto porque sabían que... Y ahí fue donde mi tía vino e hizo el nuevo arreglo porque yo no estaba ganando lo que tenía que ganar. Ah. Yo con tal de hacer el espectáculo cedí mi vida. Uh -huh. Entonces, eso tampoco se cuenta. No me regaló él un auto. Ajá. Él me cambió, así que encima más ratón, porque sí. si vas a regalar, me regalame un sí. entero, no me cambie el mío. Claro, porque pero, ya el mío es parte a ver, de plata. Igualmente, <risa> escuchame, me Flavio. Todo, pero fueron todos los productores. Flavio. Y acá está hay otra persona que tiene que salir a hablar. Ariel Diwan. Flavio, no. para bancar un poquito. Vamos, vamos a porque claramente, claramente Miguel Pardo ayer dijo que él te regaló un auto. 
Y también después una, un terreno. Vamos a ver primero, te propongo ver primero y escuchar lo que decía Pardo ayer con respecto al vehículo, fíjate. Justicia? Por supuesto, Luciano Boco, mi abogado, que está sí. al tanto de todo, sí. va a ser. Se está preparando una gran demanda, pero no solamente con el testimonio de Rocío, sino con, ah. con mucha gente que está escribiendo y que está sí. y que de alguna forma le, le estamos diciendo, no se callen, porque cuando callas matas la verdad. Flavio, no es, ya no es mentiroso, es un mitómano. Un mitómano. Es un enfermo, pobre, pobre bueno, es un enfermo. ¿De qué? Eh, ¿Un enfermo de qué, Miguel? A ver, sinceramente, ¿Qué es un enfermo de la mentira, es un mitómano, mitómano, es un enfermo. Un agresor es un enfermo. Yo lo quería como un hermano, este infeliz. Mm. Como un hermano lo quería. Y le di todo, todo, ¿eh? Pará. Y cuando te digo todo, es, le compré un auto, Gladys Florimonti está de testigo. Un auto de alta gama. Yo llegué a la concesionaria y me lo llevé. Le hice poner un moño arriba, se lo llevé al hotel donde estaba, por acá cerca. Mucha gente de testigo. Dos, le regalé prácticamente un terreno en mi barrio privado, al aire, en el programa de Mario Pereira de Cadena 3. Como todos saben, ya lo saben. Como Tres, parte de pago, le construí Miguel. una casa. Como parte con de mi pago. constructora. ¿Qué parte de pago? ¿Se la construí? No, no. En Se concepto la construí, de que... Me la fue Entonces... pagando, me pagó, creo que me dé... De... Era mi hermano. O sea, yo lo quería, por más que él me agrediera, por más que él por ahí se enojaba conmigo. Che, estúpido, el cartel está mal puesto, que mi cara tiene un brillito de más. Está bien, yo lo bancaba como productor, digo, naturalizamos, naturalizamos el maltrato. Flavio Mendoza te va a llevar a la justicia por todo lo que has dicho hoy. Pero con todo gusto, me encanta, me encanta porque tengo todas, todas las pruebas. Bueno, ahí está Flavio, eh, claramente él decía, le regalé un auto y se lo llevé con un moño a la puerta del hotel. Así lo dijo Clarito. Hoy nos estás mostrando... Lo del auto te estoy otra... contando que es de esto, podés, claro. podés hablar con Eduardo Giordano, con Ariel Liguan, que fue, y me cambiaron el auto, te vuelvo a repetir, sí, ratón, sí. porque me lo tendría que haber regalado entero el auto por toda la plata que se hizo esa temporada. Y la casa... Después, la lo casa... del terreno. Ahí va. Lo del... ah. No, la casa me la pagué yo. Fe. El terreno me regala parte, porque Maxi está equivocado. No, fue en forma de pago, porque él me, me quería hacer hacer tres funciones, donde yo no podía con mi vida, porque yo soy mucho más grande de todos los chicos que trabajan conmigo, no podía con mi vida, entonces me regala, yo te regalo un departamento o un terreno si haces tres funciones. Y yo dije... Bueno, ahí me ganó, viste, la, 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 este, la, 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 la plata. Entonces dije, bueno, dame un terreno, le dije yo. Y ahí le hice tres funciones. Pero ah, de verdad es travaganza, es muy difícil hacer tres funciones. Claro. Y, y se, se lo canjeé, se lo canjeé por un trabajo. Trabajo. Claro, claro. Claro. Ahora, sí escuchamos una cosa, parte de pago. Flavio, Flavio. A mí lo que más me llama la atención, yo entiendo que es horrible que te haya dejado sin la temporada, ¿no? Pero me llama la atención tanto insulto, ¿no? Sí. Porque desde maltratador, mentiroso, infeliz, agresor... Pero yo, vos también le dijiste a él, que quiero que digas qué le quisiste decir con eso, engendro del mal. Vos le dijiste a él que era un engendro del mal. La corriste a la hija y se lo dijiste a él. Digo, mucho insulto, me parece, para una bueno, relación eh, donde eran eh, como hermanos. Es que nunca fuimos como hermanos. Acá había una cosa laboral. De, ah. A ver, no es que había un cariño de, ah, él dice de amigos. Yo voy a ser sincero con esto. Es cuando vos trabajás con una persona mucho tiempo. No sí. es que yo me reunía toda la semana a comer un asado como reúno con mis amigos. Pero Esa es la posta. Nosotros pero tenemos hijo, una pero cosa tu hijo le decía de tío. trabajo. Él dice que te quería como un hermano, por eso te lo planteo. Sí, bueno, porque yo siempre es como hice... Yo sé, bueno, pero si me quería como un hermano no me tendría que haber dejado sin laburo. O si me dejaba sin laburo me tendría que haber dicho. Obvio que él después me quiso llevar a Mar del Plata, tampoco voy a decir que no, eso me llamó, me dijo está el, el teatro de Mar del Plata y qué sé yo pero para mí, el teatro Luxor lo, lo hice yo ah, si vienes claro. de él sí. y de Eduardo Giordano, no nos olvidemos sí. si vienes de ellos dos es un teatro que yo lo siento propio. La clave es Giordano amor. tenés Hicimos que hablar de Giordano no estás, se podía estás hacer nada. escondiendo algo ahí no lo puedo meter a Edu porque Edu conmigo 
fue la persona que yo logré estar acá en Carlos Paz. A mí cuando Anito me deja sin trabajo en Mar del Plata, yo llego acá a Carlos Paz, gracias a Gladys Florimonti, que me dice, anda a trabajar a las noches hot de, de Keops. Hablo con Eduardo y después Eduardo me dice, estoy construyendo un teatro. Cuando él vio lo que yo hacía en el, en el boliche, en Keops, me dice... Fla, estoy construyendo un teatro. Yo, sí. imagínate, yo dije, bueno, ¿qué teatro va a ser? Cuando vi el teatro, dije, wow, sí. esto va a ser increíble. Y ahí es cuando le digo, este, para, acá, y después me lo presenta a, a Miguel. Yo no lo conocía a Miguel hasta ahí. Después me lo presenta a Miguel y Miguel entra y yo dije, acá no va a haber un escenario, acá va a haber una pileta. Se trajo ingenieros, porque imagínate que en un primer piso no se, eh, era un montón de cosas que se tuvo que hacer, que fue una locura. Entonces, ese es mi dolor con el tema teatro y con el tema de decir la honestidad. Si vos me hubieras dicho, mira, yo te quiero dejar descansar porque me parece que yo quiero hacer otra cosa, está en todo tu derecho, sí. pero decírmelo de frente, ahí empezó todo. Después lo del engendro del mal, yo se lo decía por, por, este, por Ricky eh, y él, que era como que, bueno, en una parte de humor siempre decíamos, son el engendro del mal, que esto y aquello, por lo que yo sentí que, que, este, que también yo dije boludece de Ricky, que tampoco son gravísimas, ah. son puteadas de tránsito. Que bueno, si lo querés tomar grave, y sí, tomalo, pero... Este, pero le estás bajando fue, la espuma, ¿no? Todo. Le estás bajando un poquito el precio a, 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 los, a tus dichos con respecto a Miguel Pardo y a Ricky Pascus. Estás poniéndole como cierto Porque monto de humor. tiene que ver con una cosa... No, no, porque con eso tiene que ver, porque también... Yo te digo una cosa, Karina, si yo hoy no estuviera trabajando como estoy trabajando, sí. si no tuviera el éxito que estoy teniendo, sí. yo estaría muy enojado, porque me hubiera quedado sin trabajo. Sí, bueno, pero no, no te no. quedaste sin trabajo, digamos. Te sí, corrieron pero, de la villa... A ayer, la... Flavio, gracias a Dios. El, sí, el sí. tío Miguel, ayer el tío Miguel te enojó mucho, vos me mandás un mensaje donde decís que lo vas a llevar a tribunales. ¿Eso se mantiene? Me enojó mucho verlo a Dios. Me enojó mucho verlo a Dios que me diga lo que me dijo. Claro. Porque yo me banco todas. No me estás respondiendo. Mi de aquí es mi hijo, ¿Vas a tribunales de o no? De, decime. No me estás respondiendo. Toda esta parte. Vos sí, en el enojo. Sí. Te estoy diciendo que sí, todo esto lo tiene el abogado. Pero, eh, bueno. Flavio, yo sí. creo que también podés ponerte entonces en el lugar de Miguel como padre, porque a él viene la hija y le cuenta que fue maltratado por alguien. En este caso sos vos. Vos hablas de que Dionisio escuchó a Miguel decir que vos estabas enfermo y ahí reaccionaste. Digo, son ahí dos no, padres que están como No, 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 como no, estás equivocada. ¿No? no, 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 estás equivocada. No, no mezcles un nene de 5 años con una mujer de 28. Okay. No mezcles bueno, no, un nene no, no, de 5 no, no, años estoy... con una mujer de 28. Y con una mujer sí, un hijo no deja de mayor de edad que si, si, si... No, pero no tiene nada que ver. También los hijos son malos y son mentirosos. Ojo, ¿eh? Ok, o sea... Cuando sos adulto. No es lo mismo. Me estás no me mezcles que una cosa una mujer Rocío de 18 o 28 años a un nene de 5. Y sí, por okay. supuesto que sí. A ver, Por eso Flavio. que todo esto va a ir a la justicia. Flavio. Pero aparte no vuelvas a, a, a cometer ese error de meter, de, con, de meter a un nene de 5 años con una mujer de 28. Porque si trabajó durante montones de años conmigo no, lo que estoy queriendo de una decir, forma Flavio, no este, quiero de, de maltrato, respeto. es no, muy no, raro. No, no. Solo quiero decir que un padre, para un padre, tanto, o sea, no importa la edad que tenga el hijo, siempre lo va a querer proteger. Entonces, más allá de que entiendo que una no cosa es, es un mismo. nene de 5 y otro no de 28, es lo mismo. me queda claro, obvio. No es lo mismo. A veces, a veces los hijos... Ya adultos me han cometido adentro del espectáculo eh, desmadres con las compañías. Mm, desmadres. Okay. Donde yo tengo que ir, ay, no, ¿por qué? Quilombo de camarines, eh, que saliste con fulano, que con mengano, que esto, que aquello. Siempre... No tiene nada que ver un nene de cinco años. Un siempre... nene de cinco años no hace eso. Perdón, ¿ahí siempre reaccionabas vos? O sea, vos dabas la cara, vos los enfrentabas a todos, les decían, cálmense, pórtense bien. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo era esa dinámica con estos chicos jóvenes que eran parte del no elenco? Vos no sabés lo que... Bueno, sabe, bueno, te acabo de decir algo, no sé si lo sí, escuchaste. Sí, lo escuché. Que tener que decirles que no fumen porros uh -huh. porque estamos haciendo un espectáculo de riesgo. ¿A vos te parece que eso es de un loco ir a putearlos porque está fumando porro y nos podemos matar todos? ¿A vos te parece que si eso es violencia o eso es un cuidado? O yo tendría que ir a hacer así, ay, chicos, no fumen porros porque... 
No, no voy a reaccionar de esa forma. En ninguno de esos de, 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 mis, de mis espectáculos reacciona de esa forma con lo, cuando, cuando algo está mal. Hasta me he metido en, en cuestiones de, de, de cama de los chicos, de onda de uno llorando porque la novia le quitó el novio, y este, aquello, no sean boludos. Ahí no soy de ir a putearte porque de última es algo personal, pero que lo sí. transmiten adentro del espectáculo, claro, y adentro claro. del, del show. Perfecto. A ver, son montones de cosas. Entonces, si vos y la fino con montones de cosas y yo te puedo contar muchas cosas que, pero uno la deja como la intimidad uh -huh. porque bueno pasa entendemos tenemos información de último momento bueno lógicamente eh, la guerra está declarada Flavio sabe y entiende cómo es este medio hay fuego cruzado y llega información eh, del otro lado concretamente que en este momento se está formando un grupo de WhatsApp con distintos bailarines que quieren salir a hacer una denuncia colectiva, me dicen en la justicia, contra Flavio, Uf. por maltrato, eso por un lado, y por otro, y le pregunto a Flavio por qué, ya que lo tenemos, eh, me dan una serie de nombres, voy a, los voy a omitir los nombres propios, pero me dicen que el viernes echaste a algunas personas que trabajaban en, en tu espectáculo, quiero preguntarte si eso es cierto y el motivo. No, el viernes terminaron eh, una de las chicas, que Martina, que es cantante, que va a ser este, le, eh, legalmente rubia. Este, uno de los chicos no renovó contrato, se le pagaron los días que se le tiene que pagar y otro de los chicos iba, se iba a estudiar. Eso por lo menos lo que me dijeron a mí. Uh -huh. Bien, porque, bueno, lo que me dicen a mí es que hay un grupo de WhatsApp con distintos bailarines que están dispuestos... Hacer esta denuncia colectiva, ¿te parece una estupidez? ¿Te parece que, que la no? hagan? Que la hagan. Que la hagan, chicos. Ay, que la hagan. Que la... A mí me vienen persiguiendo con esto hace un montón de tiempo. ¿Ah, con sí? el que, que se va. ¿Se ah. acuerdan que hubo una temporada donde hubo un bailarín que, este, que se había ido y Rial lo, lo agarró de escudo en ese momento que estaba con la niña Loli y un montón de cosas? Sí. Y, este, y siempre es así. Hay, Cuando hay estás una... en un lugar, siempre sí. te van a pegar por. Yo, yo te, ante te, decir te, un te poco? anticipo, te Acá anticipo Flavio, todo. Eh, todo para, para. Sí. No, no hace falta, no me anticipes. Mira, yo te voy a anticipar lo que a mí me mandan. Acá, vale. Karina, Flavio, sí. hace varios minutos que me está insistiendo sí, en bueno. que leamos esto, algunos de estos tantos mensajes que estoy viendo, que está recibiendo, es así como él dice, son montones. Ajá. Hablan de cosas muy graves, no sé yo realmente si se pueden leer al aire, eh, se lo voy a reenviar a la producción para que sí. ustedes lo tengan ahí, pero hacen eh, Ivana... lo único que, Emitilo, eh, hacen... que puedo decirte es que son eh, acusaciones contra Pardo claro. muy graves de, y de eh, por ejemplo te, este de, mensaje de, como de él tal decía, Ivana, Ivana, le dicen tengo Ivana, miedo, no puedo decirte quién soy. Ivana, ¿me escuchas ¿Podés leer Lo un acusan mensaje? de delitos muy graves. Uy. ¿Podés leer uno de esos mensajes? No digas el nombre de la persona, pero ¿de qué lo quieren acusar? Porque es... además, seguramente esto... Lo Vamos a, a hacer un WhatsApp también nosotros para que me manden todo. ¿De qué lo acusan? Lo puedo leer, Pardo? Karina, si ustedes sí, claro. me habilitan, porque son denuncias muy graves, pero es anónimo, porque acá dice, soy una amiga que no puede decirte el nombre y no puede meterse. Uh -huh. Trabajé mucho con vos y con Miguel Pardo. Claro, el tema es que esa denuncia la deberían te, hacer... ¿Te lo leo? Espera, esa denuncia la deberían hacer legalmente, digamos, presentarla ante la justicia. Si no, vamos a tirar al voleo. Pero es que la gente acusación... tiene miedo. No, no, la gente tiene entiendo. miedo de muchas cosas. Tiene miedo? Yo entiendo, ¿Qué? Flavio, ¿Por pero no podemos Pardo. tampoco... De... Y porque también te quedas sin trabajo. Si vos te metes claro. contra un Miguel Pardo que tiene 24 teatros en Córdoba, en Carlos Paz... Eh, te quedas sin trabajo. No pasa al revés también, personas, Flavio, no con vos. Con muchas cosas. Porque del otro lado a mí me dicen exactamente lo mismo, que mucha gente tiene miedo a quedarse sin trabajo si es que denuncia los supuestos ¿no? malos tratos que sufrió con vos. Y bueno, pero ¿qué? qué se, tra, ¿No trabajarán conmigo? ¿Pero cuántas compañías hay para trabajar? ¿Millones? ¿Cómo una persona va a estar sometida a un maltrato cuando yo soy un artista que da trabajo a mucha gente, pero que da trabajo y que pueden trabajar en otros lugares? ¿Por qué? Y pero vos sos el uno. ¿Pero y qué tiene que ver? Pero yo, porque sea el humo, yo te voy a meter el dedo en el traste y vos lo vas a dejar. Bueno, no, sí. pero no se quieren ir de tu compañía. Pero si no se quieren ir de mi compañía, entonces no están maltratados. Uno, uno es dice, raro, ¿no? ¿entendés? Desde es como afuera, que Flavio, no y, entiendo. Y siempre dando certeza o, veros, o verosimilitud a lo que dijo Rocío Pardo, 
si Rocío Pardo, hija del productor, de uno de los sí. productores más importantes de Argentina, tuvo miedo y no habló a tiempo, imagínate no, no lo que, va a decir que, que le más queda a los demás de Argentina bailarines, cuando, ¿no? Cuando están, este... Que, que, ¿Y qué le quedan a los demás este, productores? Uh -huh. Che, tampoco la pavada. Pero ¿sabés no, qué, ninguno Flavio? de estos productores grandes que tenemos. Shankelevich. No, este, ni hablar, obvio, hay un montón. Rottenberg se ha sentado a un quilombo de estos aspectos. No, chicos, Pero Flavia, por favor, Flavio, con respeto a Shankelevich, a Rottenberg. Esta, tem esta temporada el nombre de Miguel Pardo sonó Pero más a que morir. Nunca, sí. ¿no? Más que nunca. Y yo creo que también eso... Fue generado por vos. Y yo creo a mí. que ellos, en el fondo, claro. ahora están como eh, tratando de también alzar la voz. como Bueno, lo, lo dijeron ellos. ¿eh? No sé si viste el inicio de la nota, después pudiste retomar. Pero yo te digo algo. Que escucharon que hablaba mucho de ellos esta temporada. Mira, yo te, te digo algo. Yo me quedé sin laburo. Organicé otra plaza porque nadie le tenía... La, la idea de hacer temporada en Ciudad de Córdoba. Yo traje el producto a Ciudad de Córdoba, es un exitazo de 95 mil espectadores, reales, reales. ¿Perdón? Entonces, cuando ¿Pero, ¿y qué hacemos todo con se Adep? detorna desde ¿Qué una hacemos forma... con Adep, Flavio? Porque dicen ¿Cómo? que está Fátima primero, mamá eh, mamá mía después, y bueno, figura. Pero yo no estoy en Adep. Claro. Ya, ya lo sé, yo no pero, estoy en Adep, porque pero el circo no figura en Adep, es teatral. Pero sí, pero vos con esos números estás aplastando la plaza, este, digamos, con respecto a las distancias y a la diferencia de espectadores. Sí, bueno, pero es una realidad, pero no con esto quiere decir, yo puedo llegar a hacerte el jueguito este, mediático que voy primero, voy primero, pero de verdad yo quiero que a mis compañeros le vaya bien. En Carlos Paz hay montones de amigos míos trabajando. Perdón, trabajando. Sí. Entre eso está este Nico Escarpino, que está haciendo Los Moqueteros del Rey, este, está Gladys haciendo lo que... Hay montones de espectáculos que yo... ¿Cómo voy a querer que le vaya mal a mis colegas? De última vez fue el folclore de la temporada. Pero es... Con, con Florencia no, con Peña, Peña. Sí. No, yo me imagino que Florencia esto no le debe estar gustando nada, pobre, me, me da como cosa también. Porque una cosa es el, el, el folclore de la temporada sí. y otra cosa es, viste, porque creo que creo que esto en algún punto empaña lo que hacemos, viste, porque no tiene que ver con, con la peleita si voy primero, voy segunda, ay, el mío es más no, lindo, no, ay, el mío tiene más ropa. Cosa, esto, esto es otra cosa. Eso es la temporada. Esto es otra cosa y esto sí. por eso va por la parte legal y por sí. todo donde tiene que ir. Por eso es que yo dije, voy a salir a hablar al programa de ustedes, pero no voy a hablar más de este tema, porque también me recomienda burlando que no hable más de este tema, oh. porque esto ya, es, ya pasó a claro oscuro. El, el, el WhatsApp de, de los bailarines, el WhatsApp pero, que yo voy a hacer, sí. todo eso lo va a ver... ¿Vas a hacer un WhatsApp? Eh, no, es verdad, te dicen, te dicen chiste. Te dicen chiste eh, eh, ahí le hice llegar a la producción de, el mensaje, Karina, con las acusaciones este número, ¿no? muy graves sí, eh, contra, contra Pardo. Y sí. eh, no me respondiste, Flavio, sí. eh, a esto de que Pardo dice que en tu espectáculo tenés cosas de él que te llevaste sin permiso y las estás usando en este momento en el escenario. Ah, bueno, yo eso no tengo nada que ver, porque eso tiene que ver con Maxi, que está acá, con mi hermana. Si es algo que... que ¿Qué le digo de eso? No sé. Ah, eso es algo, eso es algo técnico que me está diciendo acá, están eh, dando letra. Este, técnico que lo resolvieron ellos, no sé qué, qué, qué será. Está ¿Entendés? Bien. No sé qué será, porque si vamos al caso, yo tengo que ir a decir. Espera. Tenemos una última pregunta ah, para Flavio. Debajo del escenario de él, pará, debajo, sí, sí. debajo del escenario de él está toda mi pileta y todo el hidráulico. Entonces tengo que decir, deme la pileta. ¿Mm? Tengo que ir a agarrar un mazo esa, y romperla. Esa pileta pile. es tuya, Flavio. Esa pileta es tuya entonces. La que está debajo del... Y claro escenario. que es mía. Aparte, no solamente es mía, eh, eh, sino por una cuestión este, ideológica y de derechos. Claro, claro, es mía. claro. Flavio, la última ¿Entendés? pregunta... Como que, que nada. Última pregunta, vamos, Claudia eh, sí. Ayer, Flavio, vos dijiste que Miguel Pardo te obligó a poner a su hija en tus espectáculos. Y ella te trató de mentiroso. Dice que no fue así, que ella se ganó su lugar. ¿Qué tenés para decirle? Que la puse porque él me pidió. Oh. A la pelotita. A la y mía. es cierto que fue al camarín y ¿Qué te querés dijo... que te mienta? No, no, pero vos no le dijiste, mira, yo no quiero, te, nunca quise. Preparate y después vemos. ¿Eso es verdad? Mira, yo te voy a decir algo. Yo te voy a decir algo. No me gustó nunca trabajar con familiares. Nunca Ajá. me gusta porque tenés una. Eh, tenés una. una 
una referencia o una, uy, no podés decirle lo mismo porque es el familiar de qué, eh, de esto, de aquello. Yo no hubiera preferido, no eh, la verdad hubiera preferido no trabajar. Sí. ¿Por qué? Porque la verdad, imagínate, mirá, tendría que haber no trabajado, porque mirá esto, ¿entendés? Nunca me pasó claro. con alguien así, viste, de que, de que, de que, que salgan eh, al hueso con algo y desde una forma que me parece que no le hace bien ni a ellos ni a mí. Porque no, no, a ellos no. no es que le va a sumar más entradas. Y a mí no me va a restar más entradas, ¿eh? porque la gente sabe que yo soy esto. Sí, yo sí. no vengo una, con una mentira. Por eso que también para la gente le sorprende mucho que haya salido a hablar después de tanto maltrato, tantos años, porque ahora, justamente cuando yo estoy haciendo el éxito más grande de Argentina, es raro. Flavio, La gente no es boluda. Flavio, mira, deseamos de todo corazón que esto se resuelva, así sea en la justicia, pero nada, que, 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 que no avance. Se va a resolver. Este, deseamos que sí, ojalá que así sea. Y te agradecemos muchísimo este tiempo que nos diste. Te mandamos un beso enorme, Flavio, gracias. No, a vos, un beso enorme a todos y a vos, Cari, que te recuerdo con mucho, mucho cariño siempre. Yo también, Flavito, un beso grandote. Gracias, Ivana Martínez, ¿eh? nuestra compañera desde Córdoba.